Nå skal vi løse denne oppgave om komplekse tall. Vi skal finne ut hva z er lik. Det vil si forsøke å la z stå alene på ene siden av likhetstegnet. Det finnes mange måter å løse denne oppgaven på. Her kan vi for eksempel starte ved å omskrive dette uttrykket her, fra normalform til eksponensialform. For å kunne gjøre den så er vi nødt til å finne vinkelen theta og avstanden r. Her får vi vinkel theta er lik pi fjerdedel, og avstanden r er lik 1. Så når vi omskriver den til eksponensialform, får vi 1 gange e opp i de pi fjerdedel i. Du kan selvsagt også omskrive den til trigometrisk form i stedet for. Nå kan vi fjerne parentesen og gange de to eksponentene sammen. Da får vi 18 gange pi fjerdedel i. 18 pi fjerdedel. Denne vinkelen kan omskrives til pi halve pluss 2 gange 2 pi. Det vil si ta 2 rundt rundt og stopper ved vinkelen pi halve. Så vinkelen 18 pi fjerdedel kan forenkles til pi halve. Igjen har du flere muligheter å velge neste trinn. Du kan for eksempel omskrive e opp i pi halve i til trygmetrisk form. Det vil si blir til kosens pi halve pluss i sinus og pi halve. Kosens og pi halve er like 0, og sinus pi halve er like 1. Nå hvis vi deler 1 pluss 2 i på begge sider av likhetshendet, så får vi z alene på ene siden av likhetshendet. Så, z er like i over 1 pluss 2 i. Oppgaven vil at svaret skal gis på normal form. Vi kan omskrive dette uttrykket litt. Vi kan for eksempel gange 1-2i både i telleren og i nevneren. 1-2i er konjugert av den som står i nevneren. Vi kan løse opp parentesen i telleren. Og vi bruker tredje kvadratsetning baklengs i nevneren. Du kan selvsagt løse opp parentesene ved vanlig måte hvis du ikke er så veldig glad i kvadratsetninger. I an er like minus 1, og minus 1 gange 2 får vi minus 2, så i minus minus 2 blir da i pluss 2. Og i nevneren har du 1 i an minus 4 i i an, og igjen i an er like minus 1. Nå kan du spritte den opp til to brøker. Du kan enten stoppe der, eller omskrive den til 2 over 5 pluss 1 over 5 i.